എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സയൻസ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു നിർദ്ദേശം വയ്ക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി കണ്ടാൽ മാത്രമേ ആ കണ്ടൻറ്റിനെ പറ്റി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം അത്തരത്തിൽ വീഡിയോ പൂർ പൂർണ്ണമായി കാണുവാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ശ്രമിക്കുക മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബ്രെയിൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ബ്രെയിൻ്റെ അഞ്ച് പാർട്ടുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ മറക്കണ്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോയിൽ കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആൾ അലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ഏതൊക്കെ സമയത്ത് ഇടുന്നോ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കും അത് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ബ്രെയിൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് വരാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ബ്രെയിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഏരിയ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രെയിനെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ബ്രെയിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ബ്രെയിൻ്റെ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളെ പറ്റി പരിചയപ്പെടാം ആദ്യം അത് ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സെറി ബ്രത്തെ പറ്റിയാണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത് സെറി ബെല്ലം മൂന്നാമത് തലാമസ് നാലാമത് ഹൈപ്പോ തലാമസ് അഞ്ചാമത് മെഡുല ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സെറിബ്രത്തെ പറ്റി പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഭാഗമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സെറിബ്രോ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ ബ്രെയിനിലെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെറിബ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫോൾഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് മടക്കുകളും ചുളിവുകളും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സെറിബ്രത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മടക്കുകളും ചുളിവുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നേട്ടം എന്നറിയാമോ സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ മാക്സിമം സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടുന്നതിനായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ മടക്കുകളും ചുളിവുകളും ആയിട്ട് ബ്രെയിനിലെ സെറിബ്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് സെറിബ്രത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും സെറിബ്രോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചിന്ത ഫീലിങ്സ് അപ്പം തന്നെ വിഷമം വരുന്നതും അതെല്ലാം അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പിന്നെ ഓർമ്മശക്തി ഇമാജിനേഷൻ നമ്മൾ ഓരോന്നൊക്കെ ഭാവനാത്മകമായൊക്കെ ചിന്തിക്കത്തില്ലേ അപ്പം അതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് നമ്മുടെ സെറിബ്രമാണ് സെൻസേഷൻ ഇമാജിനേഷൻ ഫീലിങ്സ് മെമ്മറി ഇൻ്റലിജൻസ് അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സെറിബ്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് സെറി ബെല്ലം ഇതാണ് ബ്രെയിനിലെ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് അറിയ അറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രെയിനിലെ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത് സെറി ബെല്ലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സെറി ബെല്ലത്തിലും കുറേ അധികം മടക്കുകളൊക്കെ ചുളുവുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും സെറി ബെല്ലത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ മസിൽസിനെ എല്ലാം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബോഡിയെ ഇക്ലുബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിൽ സ്റ്റേബിളാക്കി നിലനിർത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുലനാവസ്ഥ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത് സെറി ബെല്ലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് തലാമസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് തലാമസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെറിബ്രത്തിലേക്കുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസിനും ഈ തലാമസ് വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കടന്നു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഡോർ ലൈക്ക് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ റിലേ സ്റ്റേഷൻ ദാറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടു വേഴ്സ് ദി സെറിബ്രം സെറിബ്രത്തിലോട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് പോകുന്ന ഒരു റിലേ സ്റ്റേഷനായിട്ടാണ് തലാമസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്
നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻവോളൻ്ററി ആക്ഷൻസിനെയും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇൻവോളൻ്ററി ആക്ഷൻസ് അതായത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ടൈപ്പ് മൂവ്മെൻസിനെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മെഡുല എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗം അപ്പം ദാറ്റ് കൺട്രോൾ ഓൾ ഇൻവോളൻ്ററി ആക്ഷൻസ് ലൈക്ക് റെസ്പിറേഷൻ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എക്സെട്ര ഓക്കെ അപ്പം ഈ അഞ്ച് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് വരച്ച് എഴുതാനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന മേഖലയാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സംബന്ധിച്ച് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിലും ഇതൊക്കെ ധാരാളമായി വരച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് പത്ത് സി ബി എസ് സിക്കാർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തൊട്ടടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ